அரசின் வளர்ச்சி திட்டங்கள் மகான் அரவிந்தரின் நூற்று ஐம்பதாவது பிறந்த நாள் தொடக்க விழாக்களில் பங்கேற்க அரசு முறை பயணமாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா புதுச்சேரி வந்தடைந்தார் அவரை துணைநிலை ஆளுநர் டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் முதலமைச்சர் ரங்கசுவாமி சபாநாயகர் செல்வம் அமைச்சர்கள் நமச்சிவாயம் தேனி ஜெயக்குமார் லட்சுமி நாராயணன் சந்திர பிரியங்கா சாய் சரவணன் குமார் செல்வ கணபதி எம்பி துணை சபாநாயகர் ராஜவேலு அரசு கொரடா ஏ கே டி ஆறுமுகம் மற்றும் எம்எல்ஏக்கள் கல்யாண சுந்தரம் ராமலிங்கம் லட்சுமி காந்தன் பாஸ்கர் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில தலைவர் சுவாமிநாதன் உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகள் சிறப்பாக வரவேற்றார்கள் வரவேற்பு நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு தொடர்ந்து மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா அவர்கள் பாரதியார் நினைவு அருங்காட்சியகத்திற்கு வருகை தந்தார் அப்போது அவர் பாரதியாரின் திருவுருவ படத்திற்கு மலர் அஞ்சலி செலுத்தினார் பாரதியாரின் படைப்புகளையும் கைப்பட எழுதிய ஆவணங்களையும் அவர் பார்வையிட்டார் பார்வையாளர் பதிவேட்டில் தன் கருத்துக்களாக சிறந்த கவிஞர் தேச பற்றாளர் ஒருமைப்பாட்டை உணர்த்திய சுதந்திர போராட்ட வீரர் என்று குறிப்பிட்டார் தொடர்ந்து அரவிந்தர் ஆசிரமத்திற்கு வருகை தந்த மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மகான் அரவிந்தர் மற்றும் அன்னை ஆகியோரின் சமாதிகளில் அஞ்சலி செலுத்தினார் புதுச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மகான் அரவிந்தரின் நூற்று ஐம்பதாவது பிறந்த நாள் விழாவினை குத்து விளக்கேற்றி தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் ஸ்ரீ அரபிந்தோ சொசைட்டி நிர்வாகி விஜய் பொதார் வரவேற்புரை ஆற்றினார் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் பாண்டிச்சேரி ஹூ ஆர் ஹியர் வித் அஸ் டுடே ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் ஸ்ரீ அரபிந்தோ சொசைட்டி ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு எக்ஸ்டெண்ட் அ வார்ம் வெல்கம் டு யூ ஆன் திஸ் வெரி ஸ்பெஷல் ஒகேஷன் அமித் பாய் ஆப்கே ஸ்பெஷல் காஸ் ஸ்வாகத் दो कारणों के लिए है एक चीज मैंने सुनी है कि श्री अरविंद खुद आपके मनसा घर में पधारे थे और आपके पर दादाजी से मिले थे दूसरी चीज मैंने सुनी है कि उस समय उन्होंने उनको कुछ गाइडलाइंस दी थी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैंने सुना तो है क्या यह सच है தொடர்ந்து விழா குழுவின் சார்பில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா துணைநிலை ஆளுநர் டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் முதலமைச்சர் ரெங்கசுவாமி ஆகியோருக்கு நினைவு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன ஸ்ரீ அரவிந்தோ சொசைட்டியின் தலைவர் பிரதீப் நரங் நோக்க உரை ஆற்றினார் திஸ் கேதரிங் டுடே was supposed to be held in february when the prime minister was to come here after he announced the high level committee he was to come here and on the uh, youth day announced the opening of the celebrations that could not happen because of various problems regarding covid etc so he got postponed So this was in our hearts that some work had remained 
incomplete. 24th of April, sir, is a date which is very important to us. It is a date of the final victory of truth over falsehood, as the mother has said. And it is a day when, when people ask the mother, what is the importance of these certain dates that we, that we talk about? We talk about 15th of August, we talk about Swami Vivekananda's 150th birthday, this centenary, that centenary. These, uh, what is so important on these particular dates that people come from thousands of miles all over the place just to be here on that date? Her answer was very beautiful, sir. Her answer was that on these dates, there is a concentration of divine forces, a definite, palpable concentration of divine forces. Divine forces that come close to us to help the elevation of consciousness of mankind at a universal level. We have, sir, over 300 centers all over India. And on these days, each and every center is on the same wavelength, same wavelength, that this is a day which is God's day. Somebody told me, and this is a lady who lives in England, has deep connections with India, of course, and she tells me, do you know, we have the first Indian Prime Minister. What a statement. If you go deep into this thing, the first Indian Prime Minister, what does that mean? Just what does that mean? If you look at, look at our entire gamut of, I'm not saying, you know, trying to, to, to degrade anybody, I'm talking of the Indianness aspect of it. Maybe great efficiency, great patriotism, I'm not talking of that. I'm talking of the Indianness of the Prime Minister. He is the first Indian Prime Minister, that I truly believe this. And I make this statement because a large number of people believe that. Viravil Aravinder, India Arasil Amipu Chetam, Enum Nulinai, Matia Ulturai Amateur Amicha Velitar. Matia Ulturi Amateur Viravil Pesagil, Aravendarin Anmiga Chevei, Sudandira Porata Panical Kuritu, Anaivarum Arind the Kula Vendum in the Kurinar, Desertin Anmavai Ari Vendumanil, Sri Aravendarin Yurtukalai Padika Vendum in Jar Avar, Natin Munetram Kuritu, Ulangeral Sindike, Aravendarin Yurtukal, Pair Ayudam in Jar, Matia Ulturi Amateur, Melum, Ulagin Anaitu Prachanakalayum Tirkum Shakti, India Rigadam Uladu Yendru, Sri Aravinder Kuria de Chutti Katinar, Sri Aravindo Society, Sayal Urupinar, Ajit Sapnis, Nandri Vrayatinar. Let me begin my vote of task by offering salutations to our great masters, Sri Aurobindo and the Mother, to be in our midst and showing us the way, the true path that we need to tread. For Sri Aurobindo, India is, was not just a piece of land. India is not just a piece of land. It is the Bharata Shakti, the living energy of great spiritual conception, and the fiddle to it is the very principle of her existence. On the eve of India's independence, 1947, in his message, Sri Aurobindo spoke of his five dreams, including India's spiritual mission and her role in building a new world order. We have more than 25 verticals which we are uh, following with these sustainability development goals. I, during this auspicious sequicentennial year of Sri Aurobindo's birth anniversary and India's Azadi Ka Amrit Mahotsav, I, on behalf of Shri Pradeep Naran, the chairman of Sri Aurobindo Society, Sri Vijay Bhai, member executive, thank our honorable and beloved Prime Minister of India for constituting the high-level executive committee for celebrating this sacred moment. I thank, take this opportunity to thank the whole and wholeheartedly 
our Honorable Minister of Home Affairs, Sri Amit Shah Ji, for being with us and releasing the research work on the Constitution of India. Puducherry Kamban Kalayarengil, Arasin Palviru Valachi Panikaluku, Adikal Natiye Matiya Ultura Yamachar, Palviru Karthikalai Ange Pagrindu Kondar. Inaugural projects. Department of Tourism presents Franco Tamil Village at Murungapakam Puducherry. Showcases the spirit of the Union Territory, the very aim of the heritage circuit of the Swadesh Darshan scheme. The project, worth 6.07 crore, consists of one Tamil styled house, two houses modeled in French architecture, and two halls depicting the essence of Kerala and Andhra Pradesh, thus bringing forth all the flavors of Puducherry. The heritage circuit of Swadesh Darshan scheme has also contributed to the renovation of the three old warehouses at the old port area on the southern promenade developed as convention facilities. Rupees 3.5 crore has been invested, laying a foundation stone for development projects. To enhance travelers' experience, a 40-year-old bus stand at Marai Malay Adigal Saleh, Orlean Pet, will be renovated with modern amenities such as smart parking, smart passenger information systems, and multi-model integration. The smart integrated bus stand is estimated at a tentative cost of Rs 31.5 crore under the Smart City Mission. As an answer to the increasing traveling demand to Puducherry and to decongest the populous area around the bus stand in Orleanpet, an intrastate bus facility has been proposed to be built at a vacant area near the outer ring of the East Coast Road, with an estimated cost of Rs 15.75 crore under the Smart City Mission. The iconic Grand Canal that runs through the boulevard of Heritage Town is all set to be beautified as a major tourist spot. The project worth 157.5 crore under the Smart City Mission will entail dredging, beautification of banks, closing of illegal drains, pedestrianization, cycle tracks, and improvements to the overall ambience of the Grand Canal area. Along with this, a rail over bridge on the Karlo Road and improvements to Marappalam Junction are also being taken up. The Botanical Garden is not only a hub of greenery in Puducherry, but also a major recreational spot for the denizens and visitors alike. The restoration projects seek to ameliorate the amenities of the garden, such as the fountains, the play area, and the joy train ride. The venture will also focus on the cleanliness and environment conservation aspects of the project. In the project of urban forests, estimated to be worth 5.25 crore under the Smart City Mission, these very green lungs of Puducherry, responsible for mitigating pollution in the area, will now also provide a bucolic experience with organized walks, tree climbing, and other such earthy activities along with the proposed tree huts, butterfly parks, and herbal gardens. To uplift the living conditions of the long-standing slums in Kumaragurupalam comes the plan for construction of tenement buildings under the Smart City Mission with the government's vision of a better standard of living. This project of affordable housing worth Rs 45.5 crore under the Smart City Mission will consist of 216 tenements with living room, bedroom, kitchen and bath and water closet room with a balcony as per norm.
bombs along with electricity, water supply, sanitary installation, lift and fire fighting arrangements with safety mechanism. In order to cope with the increasing traffic on the puducherry Villupuram stretch of the National Highway 45A, the construction of a link road has been proposed, branching off from the highway at Nadesan Nagar in puducherry Karlo Road and joining near Sultan Pet in puducherry Villupuram Road. With the clearance of the Standing Financial Committee, the generous loan of Rs 33.45 crore from NABAD shall propel the endeavour forward. On this occasion, three important projects will be started in the Crowning Educational Institute in Puducherry, the Pondicherry University. The projects entail the construction of the annex buildings to the Department of Physics and the Department of Chemistry, costing 13.28 crore and 15.58 crore respectively, along with the construction building for the Department of Food Science and Technology with an investment of over 19 crore. மகிழ்ச்சியும் <laughs> Arnold Wadi Mel Kana, Arnold Wadi Rua Melana, Titanga Ipur in Ambria, Maria Kuri Manu Matia, Ustore Amateur Ralam Tolengari Kundro. Somebody Arasu Puri Perkumbori Veru Aru Wadi Rua Alur to Matime, Titanga Tita Patirin. Somebody Arasu Puri Petra Brede. Mati Arsum de Utori Pal Etino Titanayam Sailbury Turundrum Amudi Arsu Puru Petra Brede, Elegant Liki Valley, Puranga Pudamendre Nam Arivitirundum, Ter the Livaku is the Purutirundum Modeli Purde Kaval Turei Chande Kaval Rilke Sumar Munuti Tonate Kaval Ril Purde Panil Amartha Patrikindran, Aurea, Ani, Namri Maria de Kuri Mati, Utra Avatalinge, Paranga Patri Almutumala, Pala Turagil, Kali Panirangli for the Nerpa Paturing to the Miravil, Tunai Nilay Alder, Doctor, Tamadisi, Sounder Rajan, Avakal Pesagil, Yepadi Nama the Bar of the Pradamer, Best in the Chunar Hulu, Adavi, Adi Business Aka Irikatum. Employment aha irikatum, spirituality aha irikatum, tourism aha irikatum, yella vatilum, puduway, mudalme aha varavendum, yend a mika telivaga vergal sona de pola, Maria de Kuri, Amicha vergal, Namakur Kolge, Kodutir Kragal, Adan Payer team, team agenda, transparency, Adav the Aparika Tarasangam, Ulala Tarasangam, transparency team, yend. Team we will work as a team and we will follow you the team agenda of Honorable our Amishaji. So transparency, empowerment, a Atma Nirbar, modernization. Aga team yenta Mika Peri Kolge in Amaka Kodutri Karagal, other Kavargal Kanam Nandri Tirvit to Kola Vendu. N and all in the best um in the team um team aga serendal. If the best and the team with the best teamwork, definitely Puducherry will be a best union territory. And with the teamwork, Adanal in the Sulni Layil, Puducherry, Yella with the Tilum Balachi adding the Urmani La Maha, Muneri Kondarikarade, other Kanama, the Maria de Kuri, Bar the Prada Maria de Kuri, and Arendra Modi Avergalum, Maria de Kuri, Amicha Avergalum, Paka Balamaha, Irundu Kondarikaragal. Balachi Panikalakana, Adikal Nati, Urain Nikirti, Matia Ultura Amateur. Amit Shah Pesugil, 
புண்ணிய பூமியான புதுச்சேரி பாரதியார் அரவிந்தர் வாவேசு ஐயர் பாரதிதாசன் ஆகியோரின் சேவையை பெற்று இங்கு மேலும் முன்னேற்ற பாதை உருவாகிட ரூபாய் முன்னூற்று அறுபத்தி இரண்டு புள்ளி ஒன்பது ஒன்று கோடி மதிப்பீட்டில் பல்வேறு வளர்ச்சி பணிகள் தொடங்கி வைக்கப்படுகின்றன என்று கூறினார் மேலும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் பேசுகையில் நூறு சதவிகிதம் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்துகை நூறு சதவிகிதம் குழாய் மூலம் குடிநீர் வழங்குதல் ஆயுஷ்மான் பாரத் காப்பீட்டு திட்டம் ஆகியன முழுமை பெற்றுள்ளது என்று கூறினார் தொடர்ந்து தஞ்சை மற்றும் கொல்கத்தா கலை குழுவினரின் தேசபக்தி நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெற்றன Sri Aurobindo was born in Calcutta on August 15th 1872 The mother was born in Paris on February 21st 1878 as Mira Alfasa She would become Sri Aurobindo's spiritual collaborator After a primary education at Loreto Convent Darjeeling, Sri Aurobindo left India for England in 1879 with his parents and two elder brothers. He spent 5 years in Manchester, then went to St Paul's School in London and thereafter to King's College Cambridge. In 1892, he passed the indian civil services examination and after 2 years of probation was disqualified for failing to appear for a riding test by this time the western world which was full of materialism and racial chauvinism seemed meaningless to him and he decided to return to india
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மாநில பாரதிய ஜனதா கட்சி அலுவலகத்தில் பண்டிட் தீன் தயாள் உபாத்யாயா அவர்களின் மார்பளவு உருவ சிலையினை திறந்து வைத்து மலர் அஞ்சலி செலுத்தினார் மேலும் புதுப்பிக்கப்பட்ட தலைமை அலுவலக கட்டிட கல்வெட்டினையும் அவர் திறந்து வைத்தாா் 